ఒక పసిపిల్లవాడు చక్రాల బండి ఆధారము లేకుండా నడక నేర్చుకుంటున్నప్పుడు పెద్దవారి పర్యవేక్షణ మాదిరిగా అన్నమాట ఈ పసిపిల్లల చక్రాల బండి అనే ఆలోచన గురించి ఈ పుస్తకంలో తరువాతి విభాగాలలో అవసరం మేరకు వివరిస్తాను మానవ జాతితో సహా ఈ విశ్వం మొత్తం కూడా పరాశక్తితో కూడుకున్న పరబ్రహ్మం యొక్క స్థూల స్వరూపం మాత్రమే అంటే భగవంతుడే స్వయంగా అనంత విశ్వంగా మరియు కళ్లకు కనబడే ప్రపంచంగా రూపుదాల్చి వాటిలో వ్యాపించి ఉన్నాడు ఇక మనిషికి సంబంధించినంత వరకు ఆ దైవత్వమే ఆత్మగా ప్రకాశిస్తూ మానవ శరీరం అనే రూపంగా పరిణామం చెందుతుంది లేదా ప్రకటింపబడుతుంది దీని ఫలితంగా ఇక్కడ రెండు సమాంతరమైన సృష్టులు జరిగాయి ఒకటి మానవ జాతి యొక్క సమిష్టి స్థాయిలో మరొకటి వ్యక్తిగత స్థాయిలో ఇవి ఎలా అనేది నేను ముందు ముందు వివరిస్తాను ఈ విశ్వంలో ఉన్నది కేవలం బ్రహ్మం మాత్రమే పరబ్రహ్మం లేదా భగవంతుడు తప్ప ఈ అనంత విశ్వంలో మరేమీ లేదు అందువలన నా ఈ గ్రంథంలో నేను ఆ సర్వోన్నత దైవత్వానికి ఆత్మ సమర్పణ చేసుకోవడం లేదా మనలో ఆ దైవత్వాన్ని సాక్షాత్కరింపజేయడం అనే విషయం మీదనే ఏకాగ్రత పెట్టి వ్రాయడం జరిగింది ఆ సర్వోన్నత దైవత్వమే ఈ శక్తి లేదా ఈ శక్తే ఆ భగవంతుడు ఆ సర్వోన్నత శక్తి ఈ కనిపించే విశ్వంగా మరియు మనిషి ఊహకు అందనంతగా వ్యాపించి ఉన్నది అలాగే మానవ జాతి యొక్క సమిష్టి భ్రమగా కూడా రూపాంతరం చెందింది అయితే ఈ శక్తి మానవ జాతిని సృష్టించిన తరువాత లేదా భగవంతుడు మానవ జాతిగా అవతరించిన తరువాత సుసుప్తాస్థితిలో ఈ అపరిమిత విశ్వంలో ఏదో ఒక ప్రదేశంలో నిగూఢమైనటువంటి లోతుల్లో నిలిచి ఉన్నది ఈ అనంత విశ్వంలో భగవంతుడు సుసుప్తాస్థితిలో సరిగ్గా ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నాడో వివరించడం కష్టము యోగ సాధనలో ఉత్కృష్ణ సాధన చేసిన ఒక యోగికి మాత్రమే ఆ విశ్వశక్తి తన పరిచయాన్ని తానే స్వయంగా చేసుకుంటుంది స్వయంగా ఆ పరాశక్తి ఈ విషయాన్ని పరిచయం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే మానవ మేధస్సు ఊహించలేని స్థితిలో ఈ పరాశక్తి ఉన్నది ఈ సుసుప్తా స్థితిలో ఉన్న శక్తి ఆ తరువాత ఒక మాయాపూరిత ప్రపంచాన్ని మానవ జాతి ముందు సమిష్టి రూపంలో ధారణ చేస్తుంది భగవంతుని యొక్క బీజరూప శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ సుసుప్తావస్థలో గుదము మరియు జననేంద్రియాల మధ్య ప్రదేశంలో వెన్నుబాము క్రింది భాగంలో మూలాధారమని పిలువబడే ప్రదేశంలో నిలిచి ఉంటుంది అయితే అది నిరంతరం బ్రహ్మపూరిత ప్రపంచాన్ని మనిషి మనోనేత్రం ముందు అభివ్యక్తపరుస్తుంది మానవ శరీరంగా రూపం దాల్చిన శక్తి ఎప్పుడైతే పూర్ణ జ్ఞాని అయిన ఒక గురువు ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుందో అది వ్యతిరేక దిశలో వ్యావర్తనం చెందుతుంది లేదా మనిషి యొక్క అంతర్జగత్తును లయం చేయడం లేదా నాశనం చేయడం జరుగుతుంది వ్యక్తి గత స్థాయిలో అజ్ఞానం విచిన్నమై వ్యక్తి స్వయం ప్రకాశమై భగవంతునిలో విలీనమైపోతాడు ఇక్కడ పాఠకులు ఒక ప్రశ్న వేయవచ్చును అదేమిటంటే భగవంతుడు ఈ మానవ జాతి యొక్క సమిష్టి సృష్టిని సంపూర్ణంగా విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు మానవాళి మొత్తం కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిని పొందగలదా అని అతి ప్రాచీనమైన సంస్కృత గ్రంథాలు చెప్తున్నట్లు భగవంతుడు సృష్టిని ప్రతి యుగాంతం విలీనం చేస్తాడు మరలా ప్రతి యుగం యొక్క ఆరంభంలో ప్రేరేపిస్తాడు దీనిని కాలాచక్రం వంటి సృష్టి చక్రం అని చెప్పవచ్చును ఇక్కడ నేను వ్రాస్తున్న ఈ విషయం కేవలం నా స్వంత అభిప్రాయం మాత్రమే ఇంతటి ఉన్నతమైన ప్రశ్నను తర్కించే జ్ఞానం 
నాకు లేదు వ్యక్తిగత స్థాయిలో సృష్టి లయమైనప్పుడు లభించే ఆత్మ సాక్షాత్కారం నియమితంగా నియంత్రణాయాతంగా ఉంటుంది దీనికి కారణం యోగ సాధన మరియు ఆ సాధనకు తోడుగా గురువు యొక్క కృప అంటే వ్యక్తిగత స్థాయిలో సృష్టి లయమైనప్పుడు అది ఒక నియంత్రిత క్రమ పద్ధతిలో వ్యక్తిని ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థాయికి తీసుకుని వెళ్తుందన్నమాట ఒక స్వయం ప్రకాశితుడైన గురువు యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే ఈ స్థితి లభిస్తుందని పాఠకులందరూ గ్రహించాలి వ్యక్తిగత స్థాయిలో సృష్టి విచ్ఛిన్నం ఎలా జరుగుతుందో ఈ పుస్తకంలో నేను తరువాతి భాగాలలో ఒక చోట విశ్లేషణ చేశాను అయితే బృహత్ విశ్వ పరిధిలో సృష్టి విచ్ఛిన్నం భగవంతుని చేత జరిగినప్పుడు మానవాళిలో సామూహికంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం జరగాలన్న నియమమేమీ లేదు దీనిని కారణాన్ని ఏంటంటే సులభంగానే అర్థం చేసుకోవచ్చును ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తికి మొదట భౌతిక శాస్త్ర నియమాల విచ్ఛిన్నము ఆ తర్వాత యోగ నియమాల విచ్ఛిన్నము యొక్క అనుభవము మానవ జాతి పొందవలసిన అవసరం ఉన్నది విశ్వ ప్రళయం జరుగుతున్నప్పుడు మొత్తం కూడా మానవ జాతి ఆ అనుభవం పొందడానికి బహుశా సరిపోయినంత సమయం ఉండకపోవచ్చు భౌతిక శాస్త్ర నియమాలు మరియు యోగ నియమాలు ఎలా విచ్ఛిన్నం జరుగుతాయనే జ్ఞానం లేదా తత్వాల యొక్క జ్ఞానం పొందకపోతే పరాశక్తి యొక్క పరిచయం పొందడం కుదరదు పరాశక్తి యొక్క పరిచయం జరిగినప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం జరగదు ఎందుకంటే ఆత్మ మరియు శక్తి రెండు ఒక్కటే కాబట్టి రెండవ విషయం ఏమిటంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగడం అనేది కేవలం భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే సర్వోన్నతమైన పరబ్రహ్మం కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఎప్పుడూ ఒక చమత్కారమైనదిగా కనబడుతుంది భగవంతుని యొక్క చమత్కారమైన చర్యల గురించి అందరికీ బాగా తెలుసు భగవంతుని యొక్క సంకల్పం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎందుకు అలా ఉంటుందో మానవ జాతి ఊహకు అందని విషయమని అందరికీ బాగా పరిచయమే ఇక ఈ విషయం గురించి ఏమాత్రం మాట్లాడగల శక్తి నాకు లేదు ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినంత వరకు స్వయం ప్రకాశము లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన తను మరెవరో కాడు స్వయంగా భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే అనే జ్ఞానం వలన పరాశక్తి యొక్క పరిచయం కూడా కలుగుతుంది ఎందుకంటే పరాబ్రహ్మం మరియు పరాశక్తి ఒకటే కాబట్టి కావున మనిషి ఆ సర్వోన్నత బీజరూప శక్తి ఈ అనంతమైన విశ్వంలో ఎక్కడ ఉన్నదా అని వెదుకవలసిన అవసరం లేదు అది మనిషి ఆత్మ ఎందే ఉన్నది లేదా ఆ ఆత్మయే ఆ శక్తి ఒక వ్యక్తిలో గురువు యొక్క దీక్ష కారణంగా జ్ఞానమనే అగ్ని కనుక రగులు కొంటోంది మూలాధారం అని పిలువబడే ప్రదేశంలో సుషుప్త స్థితిలో ఉన్న విశ్వశక్తి వెన్నెముక ద్వారా పైకి ఆరోహణ చేయడం ప్రారంభమవుతుంది శక్తి వెన్నెముక ద్వారా మస్తిష్కంలోకి ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో ఆ వ్యక్తికి దాని కదలికల అనుభవం శరీరంలో స్పష్టంగా ఏర్పడుతుంది ఈ విషయాన్ని ఏ ఆధునిక శాస్త్రం విశ్లేషించగలుగుతుంది ఇంకా నమ్మకం కలగాలంటే ఒక వ్యక్తి ఆ శక్తిని నేరుగా తన శరీరంలో ప్రవహిస్తున్న అనుభూతిని స్వయంగా పొందాలి అయితే కేవలం శరీరంలో ఈ శక్తి కదలికలు మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కాదు మొదట అది శరీరంలోని అన్ని భాగాలలోని నాడులను ప్రేరేపిస్తుంది లేదా ఉత్తేజపరుస్తుంది ఆ తరువాత అది ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రమేయం లేకుండానే అతని మనస్సును అన్ని రకాల కర్మల నుండి అంటే ఇంద్రియాల అనుభూతుల నుండి శుభ్రపరుస్తుంది మనసుకు మరియు విశ్వశక్తికి మధ్య ఒక దైవికమైనటువంటి అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది ఏ ఆధునిక లేదా ప్రాచీన శాస్త్రం కూడా ఈ పద్ధతిని సహేతుకంగా వివరించగలుగుతుంది ఒక వ్యక్తి స్వయంగా ఈ అనుభూతిని పొందినప్పుడే అతనికి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది అతడు నమ్మగలుగుతాడు